ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அதிகப்படியான நீரை வெளியேற்றி உடம்புல இருக்கக்கூடிய நச்சு கழிவுகளையும் வெளியேற்றும் முக்கியமான உறுப்பு தான் சிறுநீரகம் இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிடுற உணவுல கட்டுப்பாடு இல்லாதனாலேயும் அதிகப்படியான உயர் ரத்த அழுத்தத்தினாலேயும் சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் சிறுநீரக கோளாறுகள் ஏற்படுவதற்கான காரணமா அமையுது இன்னைக்கு இதோட பத்து அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இத ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிச்சு இத டாக்டர் காட்டணும் அப்படின்னா சீக்கிரமா இதுல இருந்து நம்ம விடுபட முடியும் இப்போ அறிகுறி இல்ல முதலாவது என்ன அப்படின்னா திடீர் எடை குறைவு அல்லது திடீர் எடை இழப்பு அதாவது நார்மலா ஒரு மாதத்திற்கு பத்து கிலோல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோ வரைக்கும் எடை குறையுது அப்படின்னா கண்டிப்பா கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்தான் அதாவது உடம்புல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சத்துகள் அப்படின்னா புரத சத்து அந்த புரத சத்து சின்னத்தின் வழியாக வெளியேறும் போது நம்மளுடைய உடல் இடை வந்து குறையும் மற்றும் பசியின்மை காரணமாக உணவை தேவைப்படுற நேரத்துல எடுத்துக்காதனால உடல் இட குறையும் இதுவும் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கான ஒரு முக்கிய அறிகுறி ரெண்டாவது வாய் துர்நாற்று சிலர் டாக்டரை பார்க்கும் போது கொஞ்சம் ஊத சொல்லுவாங்க ஏன் தெரியுமா சிறுநீரக செயலிழப்பு அல்லது கிட்னி ஃபெயிலியர் இருந்துச்சு அப்படின்னா பெட்ல யூரியோ நச்சு பொருள் அதிகப்படியா இருக்குமா அப்படி இருக்கும் போது வாயில் உள்ள உமிழ் நீர் சேர்ந்து அமுனியாக மாறி கெட்ட வாடை ஏற்படுமா சிலருக்கு யூரின் தன்மை வாடை கூட ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குமா இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கிட்னி ஃபெயிலியருக்கான முக்கிய அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க மூணு ரத்த சோகை சிலருக்கு ரத்த சோகை வந்து இருக்கும் அதாவது இந்த பொருட்படுத்தாம இருப்பாங்க இது நாளடைவுல சிறுநீரக செயலிழப்பு வருவதற்கான காரணமா கூட ஏற்படுது ஏன்னா ரத்தத்துல சிவப்பணுகள் உற்பத்தி ஆகணும் அப்படின்னா முக்கியமா அவங்களுக்கு தேவை வந்து எப்போ எப்போட விரிவாக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எர்த்ரோ பயோட்டின் இந்த எர்த்ரோ பயோட்டின் வந்து அதிகமா சுரக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து ரத்த சோகை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ரத்த சுயோட முக்கியமான அறிகுறிகள் அப்படி என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உடல் சோர்வு கண்ணம் சுருங்குதல் எந்த வேலையும் செய்ய மனம் ஏற்படுதல் இல்லை இதுவும் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கான அதாவது ஏற்படுவதற்கான முக்கிய அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாலு மூச்சு திணறுதல் உடம்புல நச்சு கழிவுகள் மற்றும் நீர் தேங்கி விடுதல் மூலமாகவும் மற்றும் நுரையீரலில் நீர் தேங்கி விடுதல் மூலமாகவும் உடம்பில் பல்வேறு பகுதிகளில் வீக்கம் ஏற்படும் அல்லது அலர்ஜி ஏற்படும் அவ்வப்போது மூச்சு திணறல் கூட ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே மருத்துவர்களும் செல்வது அவசியம் இதுவும் கூட கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்படுவதற்கான முக்கிய அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அஞ்சு சருமம் அரிப்பு பொதுவா சிறு இழப்பு அல்லது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்படும் போது உடம்புல இருக்கக்கூடிய நச்சு கழிவுகள் வெளியேற்றம் இல்லாம பல பகுதிகள்ல தேங்கி விடுகின்றன அப்படி தேங்கி தேங்கும் போது தோள்கள் மூலமாக வெளியேறும் அப்படியே வெளியேறும் போது அரிப்பு வந்து சில நேரங்கள்ல உடம்பு தோள்கள்ல ஏற்படும் சில நேரங்கள்ல வந்து தோல் வந்து வறண்டு போகும் அதாவது ஸ்கின் வந்து வறண்டு போகும் சிலருக்கு செதில் போல தோற்றம் ஏற்படும் இதுவும் கூட கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்படுவதற்கான முக்கிய அறிகுறிகள் சொல்லலாம் ஆறு உடல் வீக்கம் முன்னாடி சொன்ன காரணங்களை போன்றதான் இந்த காரணமும் அதாவது சிறுநீரக கோளாறுகள் காரணமாக உடம்புல பல்வேறு இடங்கள்ல வந்து நீர் வந்து தேங்கிவிடும் அதன் மூலமாக கால் பகுதிகளில் வீக்கம் ஏற்படும் சிலருக்கு வந்து நாளடைவில் வந்து கை கால்கள்ல கூட வீக்கம் ஏற்படும் சிலருக்கு தோல் தடிப்பாகவும் சிலருக்கு சிவப்பு நிறத்திலும் காணப்படும் இதுவும் கூட கிட்னி ஃபெயிலியருக்கான முக்கிய அறிகுறிகள்னு சொல்லலாம் ஏழு முதுகு வலித்தல் பொதுவாக சிலருக்கு கிட்னி உள்ள பகுதிகளில் அல்லது மேல் பகுதிகளில் முதுகு பின் பகுதிகளில் கிட்னி அதாவது அருகில் அருகில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வலி தொடர்ந்து இருந்தால் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கான அறிகுறிகள் சொல்லலாம் ஏன்னா பொதுவா இந்த வலிக்கு இதற்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறுநீரக கல் சிறுநீரக நீர்க்கட்டிகள் சிறுநீரக அலர்ஜி போன்றவை கூட இப்படி ஏற்படலாம் குறிப்பா தொடர்ந்து இருந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவரிடம் காட்டுவது மிகவும் அவசியமான ஒண்ணு எட்டு கண் கீழ் வீக்கம் பொதுவாக சிலருக்கு கண் கீழ் வீக்கம் அல்லது சிவந்து காணப்படும் இதற்கான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறுநீரக செயலிழப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் உடம்பின் முக்கியமான சத்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புரத இந்த புரத சத்து வழியாக வெளியேறும் பொழுது கண் கீழ் வீக்கம் ஏற்படும் நாளடைவில் கண் பார்வை கூட பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கிட்னி பிழையிற்கான முக்கியமான அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்பது உயர் ரத்த அழுத்தம் உடம்பில் நச்சு கழிவுகள் சிறுநீரக செயலிழப்பு காரணமாக உடம்பின் ரத்தத்தில் சேரும் போது ரத்த குழாய்கள் சுருங்கி விரியும் போது ரத்த அழுத்தம் சீரற்று இருக்கும் மற்றும் உடம்பின் பல நரம்புகள் உள்ள இடம்னா கிட்னி தான் இப்படி சீரற்று ரத்த அழுத்தத்தின் மூலமாக அப்படிப்பட்ட கிட்னி கூட பாதிப்புக்கு உள்ளாகிடும் இப்படி இருக்கும் போது மருத்துவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்பது நல்லது பத்து சிறுநீரில் மாற்றம் அதாவது பொதுவாக யூரின் போகும் போது எரிச்சல் சிறுநீர் நுரை போல் இருத்தல் சிறுநீர் அடிக்கடி போகுதல் சில நேரங்களில் ரத்தத்துடன் கலந்து 
போகுதல் இதுவும் கூட கிட்னி ஃபெயிலியருக்கான முக்கியமான காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக நம்ம சொன்ன பத்து அறிகுறிகள் ஏதேனும் மூணு அல்லது நாலு அறிகுறிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா பக்கத்தில் இருக்க மருத்துவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்பது நல்லது இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா கீழே உள்ள லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இப்படி நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா இது போன்ற பல வீடியோக்களை போடுறதுக்கு தூண்டுகோலாய் எங்களுக்கு இருக்கும் நன்றி